Me mbrëmet ndërduar miq dhe mirë se këne ardhur në sezonin e 5 të emisionet Glamour Zone. Këtë të tjetë një mbrëmje shumë e veçantë, me një të fëtuar të për specialu vetëm për mua për për të gjithë shqiptarët, sepse e kemi pritur për një kohë të gjatë. A i është një nga ta shqiptar që e thot ku do që është krenar që është shqiptar, është edhe një nga ta persona që ka ndryshuar i jetën e ti 360 gradë dhe tani dedikohet vetëm që t'jap shembulin më të mirë të mundshëm brezit të ri jo vetëm në Amerikë, por edhe në Shqipëri. është një nga ta shqiptar që është shumë e famshëm në Amerikë, është mikë shumë e mirë edhe me Donald Trump dhe ka ajë shumë portfolio për jetën e ti sa unë Me të vërtet, kur kam bërë skenarin për të, nuk kam ditur ku të filloj edhe ku të mbaroj. John, alite më në fund në glemur zonë për shëndetje dhe mirë së erdhe. Tani, ju duhet të dini ditë shka. Unë do të flasë Shqipë pa tjetër, John do të përpishe të flasë dhe Shqipë dhe anglisht, por ajo i që shumë njerës nuk kanë ditur për tyre që John e kupton Shqipën. Kupton. E kupton edhe e fletë Shqipën, mundohet mos të flasë shumë sepse ka kaluar një kohë e gjatë, që kërë e praktikon të me familjarët e ti, por të jeni të sigur të dhe ju që ta koni herë pasere, kur mund të rastisni në Shqipëri, John i ju kupton, jo vetëm në anglisht, por edhe në Shqipë. Keshëm pjesë e mafjas italiane në Amerikë. Historia jo të është shumë e famshme në të gjithë botën edhe intervistat e John nëmrojnë 700.000 klikime, 1 milion klikime. Pra njërëzit kanë shumë kuriositet për të ditur për ty dhe për jetën të ndë. Por, duke shënë se keshëm pjesë e mafjas italiane. Dua të ditë, ti që fërë mendon për mafja në shqiptare duke shënë se e gjithë bota ka filluar të flasë për të tashma? Mafja shqiptare? E shumë fortë. E shumë e fortë, aha. Albanes. Shqiptarët të fototojnë në gjdo shtetë. Shumë pajtë. Në shumë vende nga Zvicra, Gjermania, Italia, mbretërje e bashkuar, pra të famshëm. So, UK, fëmos. Pra e shumë e famshëm, mafja shqiptarë për është e fortë. Fortë. Oke, këshën edhe pjesë e familjes Gambina. Qëfar me ndonin ata për shqiptarët? They don't have the respect. Familja Gambino nuk kanë respekt për shqiptarët, sepse nuk indjen ata si Europian. They don't understand. Ata nuk e kuptojnë që shqiptarët janë koka të mafjes. Kuptojnë. The koka of Albania. Oh. Sa i përket respektit për shqiptarët, ata mendojnë se janë superior. Ata mendojnë që janë superior, ndaj nash. E ndryshe mendimi pasit një onë të? In my mind, is we're way superior. Në mendjen time, është më shumë superiore, më inteligente dhe më besnik nda njëri tjetrit dhe në atë se qëfar ne besojnë për besën. Ata nuk i kanë këto besime. They don't have those beliefs. Dukë i qënë se ke qënë pjesë e kse fushës, si pas mendimit të ndë, cilët janë tre shqiptarët më të fortë që ti njëm. I just love Germany and I have a lot of friends. Unë e dua shumë Gjermanin dhe kam shumë miqë në vendet të ndryshme të Gjermanis, kështu që do të favorizoj shokun tim, rahimin dhe besoj e dini se kush është a i. E diskutua më parë, është shumë i fortë. And he's very strong. Në Hamburg ka një morin gjarjesh nga ato që unë thash. Janë disa vëllezër që janë shumë të fort dhe shumë inteligent. Këta djemë janë të orientuar drejt biznesit. Në të kaluarën në New York në vitet 80, shqiptarët më të fort që unë jo ka necur me qëllime për jetën dhe një ndërta është Lika. Lika. Nipi ti ishte një miki miri imi, Sedati, i cili sa po ka ndruar jetë. Ne jemi rritur së bashku që kur ishim 5 vjetës në kopësht, ishim shumë të afërt. 
feared Albanian that I know of. Ai, ishte ndoshta shqiptari më i frikshëm që unë kam njohur ndonjëherë në Amerikë. Mendoj, në të gjithë historinë, në opinionin tim. Po i tretin? Well, it would be the two guys from Janë dy djemt nga qyteti i Hamburgut dhe Frankfurtit, dhe i treti është Lika. Familia Gambino ka dashur të të vras. Sa atentate janë bërë në dajtes, vësa e është edhe një nga familjet më të famshme dhe më të rezikshme të Amerikës? Nuk duhet a them, por ata flasin shumë dhe sa më shumë flisnin, aqë më shumë i qëlloja, aqë më shumë i vidhja, aqë më shumë i lëndoja. Ata vazhdojnë i flisnin dhe këto ditë që ne flasim, ata vazhdojnë, ako ma vazhdojnë të shkruajnë në për rambo të tyre dhe nuk kam fare respekt për këtë. Po, po a kanë të nëtuar të të vrasim pra të dërgoj njërës? Për gjatë viteve, kam pasur shumë atentate, por është pjesë e jetës, jam suar tashmë. Njërzit vinin në shtëpin time, në përpjekje për të më vrarë dhe unë i kam vrarë ata. është për të gjithë njësoj, pra, është njësoj si kur dikush do t'i hynde në shtëpi dikujt dhe ata gjithashtu do t'i vristin dhe nuk mendoj se kam bërë ditë shka ndryshe nga shumica e shqiptarve. Êshtë në kulturën tonë të mbrojnë familjen dhe veten dhe sa më shumë ata përpiqeshin, aqë më shumë i kam djekur nga pas, kështu që nuk kam shumë respekt për ta. Unë mendoj që ata i përdorin djemë si unë që të bëjnë punën e tyre. Ata kanë njërës në për media dhe besojnë vërtet që ata djemë i janë të duhurit për punën e tyre dhe nuk është asë pak e vërtet. Po flasë për punë si dhuna, ata përdorin shumë shqiptarë si unë dhe njërës të ndryshëm. Cire ka ishën dëtyra më vështirë që të ka caktuar gjënë gatim? E shikoja si baba, për të cilin unë kisha shumë respekt, dhe nëse a i më kërkon të të vrisja dikë, sigurisht që do të bëja. E shikoja atë si figurën e një baba i për mua. Nuk gëzoja respekt nga pjesa tjetër e familjes, nëse nuk bëja atë që më thoshtë a i, kështu që mbetet një vrasje. Ta njës të bashku me gjonën, do të kalëm në një kujtës që unë kam përgatitur për të, titullohet Pra Paskenat e Mafjas. Ne do të ndjekim siglën dhe rikëtemi sërish në Glamour Zonë. Jeme në kujtësin Pra Paskenat e Mafjas. Do të shohim në brëndësi të mafjas, se që farë ndodhë, gjëndë do të nëjatë të gjithë ato shpjegimet të pyëtjeve që ne mund kemi patur, kër mund kemi parë në një dokumentar, në një film, pra cilët janë pjesët e egzageruara dhe cila është e vërteta, e vërteta. Gjën, që farë ndodhë me një antarë të mafjas që të rathëton familje mafjosa? Në pështë, në pështë, Në të shkuarën, nëse një antarë të rathon të familjen dhe regulat, a i vrite nuk ishtë asë një kompromis për këtë. A i telefonohi, ingrinin kur të diku dhe thjeshtë vritej. Në ditët e sotme nuk ka udhëzime, pra nuk ka pasoja në të vërtet për veprimet që ndërmarin këta persona, pra ndaj është bërë ka që dobët. Qëfër ndodhë dhe një këpë pyetja është shumë interesantë? Qëfër ndodhë nëse njëri nga antarët e mafjas, flem e gruan e mafjosit tjetër. Ndodhë? Kjo ndodhë shpesh, dhe pikrisht, kur njëri nga antarët futët në burg, ata janë miqë dhe janë antarët e familjes që shkojnë të shtëpia me justifikimin që do t'i të shojnë për para dhe flen me gratë e tyre. Por sëri në të kaluarën, ata vriteshin për këtë arsye. Pasat? Sot? Ndërsa në ditët e sotme, asgjë nuk ka pasoja. Nësë, personi që flem e grua në antarit të mafjas, është bosi. 
Bosi i mafia së mund të bëjt qëfar të doj, nuk ka regula, pra edhe pse janë të njëtat regula për të, si qdo person tjetër, por ky është problemi me regulat që kam folur dhe para disa vitesh. Qdo regul është bërë për një arsye, por se cili regul nga këto është thyër dhe janë me standardet të dyfishta. Kjo është arsyeja që njerëzit nuk kanë respekt, si që kam pasur dikur për mafin amerikane, dhe më duhet të shtoj që mafia amerikane është shumë dryshe nga mafia europiane, për këtë të fundit kam shumë respekt. Cile është mafia që ti kemë te për respekt, le teme? Respekt më serius. Respekt më të madh kam për mafia në kalabreze, sepse aty ka shumë shqiptarë. Gëzuar. Qëfar ndodhë nëse një antari mafjas nuk prenon të vrazë dikë? Again in the past, there is no Për sëri në të shkuarën, ti merje porosin që të kishin nga rkuar, e pranoje, dhe nëse nuk e pranoje, dhe nuk e përmbushje, ti vriteshe. Në të tashmen, këta persona nuk vrasin asë kënd, madje ata dalin jashtë familjes, dhe i kërkojnë grupeve të tjera etnike të përmbushin disa nga misionet të tyre për vrasje, të cilët të shumë të janë njerëzit me njërë dhe nuk e kuptoj arsyen, sepse në Amerikë ne kemi disa ligje që edhe nëse vrasjen nuk e ke bërë ti dhe ja kërkojmë diku tjetër të bëj, ti për sëri akuzohër si vrasës. Prandaj, nuk e kuptoj, pëse nuk e bëjnë, me sa duket, ata nuk janë të aftë. Shfër ndodhë nëse një antari mafjas nuk respekton antarin tjetër. Nëse një antar nuk respekton antarin tjetër, nuk vritet, por bojnë atë që quhet heqe qafe dhe tyres, dhe nëse të kanë dhënë një lejmërim, dhe nëse ka një problem, ata në të vërtet të përjashtoj nga grupi mafjas, dhe nuk njëhesh më nga asë një antar tjetër. Nuk të lejohet të bashkëpunosh, dhe të bësh biznese, bashkë ose të jeshi përfshirë. Të një këtë pyet, ju në kam bërë më te për për të gjitha të djemë që më ndojnë që nëse do të bëhem pjes e mafjas, ditë e tërë do të nërëshoj dhe me një të kërcitur gjithë të ashtë do të këthen me njëherë në milionerë. A bëhet milionerë gjdo person që futet në mafja? Njërzit, besojnë se shumica e djemëve të mafjes janë të pasur, kur në fakt është e kundur ta, është vetëm një përqind ose dy përqind e tyre që bëhen shumë të pasur. Shumica prej tyre janë të varfër dhe shumica prej tyre janë dele që ndjek një luan. Pra, nuk është në gjdo gjësit gjdo këtë në përfilma. Jo gjdo person është i tilë, ma dje ata do ishin më mirë të gjeni një pun të zakonshme dhe të dali në përqendra të rektarë, sepse ajo është vetëm për disa të zjedhur që bëhen shumë të pasur. Të nësë bëshku me gjënën, do të kalem në pjesën më të vështirë të emisionit Glamurzon, si që është rubrika pyetja hot, sepse vetëm se unë e kam mik që në kartër nga Amerika, nuk do të thotë që nuk do të përbalet me sfidat e Glamurit. Ne do të ndjekim stiglën, do të kalem në rubrikën pyetja hot dhe rikëthemin e Glamurën. Jemi në rubrikën pyetje hot me John Alite. Këtë janë pyëtjet më të vështira të këti emisioni, unë në besoj gëzuar për këtë. Gëzuar. Besoj 100% në sinceritetin e gjonit. Cile ka ishën skena më vështira e krimit, që ti ke par, mund ke shën ti, personin që e ka bërë, dhe akuma nuk e ka arruar dhe pas ka shën vitësh. I would say two crime scenes. Do thoja, dy skena krimi, që ishin më vizuale, Njëra ishte rasti kur pëmbroja mikun tim, kur disa persona erdhën të avristin dhe unë më pas i vrava me shkop bejzboli. O, i vrava? Ja. I vrava me shkop bejzboli? Ja. Dë veta? Ishin tre persona. Tre? Tre. I vrava ti të tre? No. Në vrava vetëm njërin për tyre, por që i surmova dhe dy të tjerët me shkop bejzboli. Njëri nga ta vdisht në spital, dhe tjetëri kishtë e qëlluar me thikë dikë në burgun e Brazilit. Në të vërtet, po përdor armë që të gjenden, por nuk është njësoj si të përdor është një pistolet, sepse ka një distancë dhe nuk është e njëta ndjesi. Po në burgun e Brazilit se nuk ka armë në stadion. Zohë të vërtet në Brazilit në Brazilit. Ka të gjdolloj arme në Brazil, ka pistoleta, ka thika, në Brazil ke thika të mashetis dhe armë, dhe kjo është pjesa e rezikshme. 
and uh, so that's part of the the dangerous Guns part. Guns like, of, uh, yeah, oh, yeah, arm, yeah, oh. Ne, e dim si ndien Shqiptarët në përgjithsi për Serbët. Disa e respektojnë shumica jo. Ke rastisur në njërët kesh në një konflikt me ndu një Serb, qoft pjesë e mafjas ose jo? Uh, just this year, actually, I was at the... Uh, në fakt, kam qërë në zyrë në konsulatë Serbë në New York, Manhattan, mm-hmm. dhe shkova atje në support të Kosovës dhe të Shqiptarëve, për shkak të luftës dhe të konfliktit vazhduë shumë. Mm-hmm because of the war because of the ongoing conflict um, and i've had kam pasur disa konfrontime fizike dhe verbale me disa serb fizike apo vetëm fizike and and talking um, with threats back and forth të gjithë din që jam shumë patriotik dhe nuk kam shumë respekt, nuk po them për çdo serb, por për ata që janë përfshirë në vrasjen e fëmijëve tanë, për të luan gra tona, vran njerëzit në fshatra pa armë. Killing our kids, raping our women, killing people in the villages without guns and arms are cowards and are very outspoken about that. Jam buracak dhe jam shumë i sinqert për këtë. Serbët e dëgjojnë këtë dhe Kjo është një pjesë e bisedës. Unë u akuzova për hedhje në erë të tri kishave në Manhattan, dhe treta ishte diku tjetër. Treja kishat ishin serbe? Ja. Êshtë e vërtet, apo thjeshtë u akuzova? Akuzova. A, nuk është e vërtet? No, nuk është e vërtet. Konkretisht, John, që rëndodhi me serbin e fundit që pate komplikët, Again. Konkretisht, John, që përndodhim me Serbin e fundi që pate konfliktin fizik? Kur isha në burg, ishte atëherë kur lufta kishte nisur, ose në fakt, në mes të luftës, më nëzoru nga burgu dhe më futën sërish. Kisha flamurin shqiptar, gjitha ndej dhe skënderbeu. Sa po kisha dal nga dushi dhe një djal, në fakt ishin disa djem, por njëri tha ditë shka për Shqipërin. Ishte Serb. Ishte Serb. Mm-hmm. And instead of walking, continue to walk. Teksa ishin duke ecur, dhe ndërkohë që a i foli, unë kalova pra ntyre, dhe i godita duke i lonë pandjenja. Ishte një zëngë shkurtër. Në burg, ishin shumë agresiv. Njërzit që ishin në burg me mua më njëhnin, dhe kjo prap nuk më ndalonte. Jam krenar që jam shqiptar. Kur kjo ndodhi ishte e pikërisht në kohën që pëmbaron të lufta, ishte ende shumë e freskët. Nuk besi se patë më konflikte pas të ti moment, ja për jam. Jam gjithmon patriotik. Jam krenar se jam shqiptar. Okej. John, ah. si pes me ndimitën, kush me ndon t'i që është mafja më e rezikshme për momentin, sipse në Europë të uet, jë shqiptarë, jë meksikanët? It's not even close in my opinion. Në opinionin tim, nuk jam faret njashme. Shqiptarët janë të fuqishëm anën bambotës dhe lëvizin nga një shtet në tjetrin. Shqiptarët kanë filluar të kontrolojnë gjdo shtet. Ata kanë filluar të shkeli në gjdo shtet, si kundur kanë bërë në Kolumbi. Ata po marrin në kontrol rrugët. Nuk do të gënjej për këtë, do jemi sinqert dhe të them se gjaku shqiptar është i fort dhe kjo nuk do të ndryshoj si pjesë e historisonë. Ne e kemi lindur si luftëtar dhe të gjithë e din këtë, idealet për të ndryshuar nga luftëtar në inteligent dhe forcën në të njëtë në kohë në mënyrën pozitive, për këtë isha duke folur. Një pyet e shumë të sinqert nga njëri që ka patur një jetë të vështirë, me bëmat pa fundme, por tashmë ka ndryshuar edhe është tërsisht kraut tjetër. Si e ndjerë pas vrasis të ndë të parë? Kur merë një jetë në filim, unë isha në ekstremet e mija, pra kur i merë gjërat në ekstrem, mësohësh më të thjeshtë e bonë, dhe nuk e di se sa e qmendur mund të duket. Nuk e mendonë. E jenë e rësirë kur largohësh nga jo botë. 
ti vazhdon dhe mendon për të gjitha krimet që ke bërë dhe a i amun a i për të cilin për flasit, është po thua e se si kur flet për dikë tjetër. Duhet të mësohesh me të dhe të vazhdosh për para, më pas nuk e i lumëtur për këtë, por është thjesht një pjesë e historisë tënde dhe s'ka asë një mënyrë për të ndryshuar atë. Po emocionalisht në djenë dhe qka? Edhe pas, pas t'i ka ndodhur? Nuk me ndoj se ndjen asgjë pas asaj që ndodhi. Unë isha naiv në të kuptuarit, pëse nuk ndjeja asgjë, sepse të kryesh të qështje në dikuj tjetër, kur shkoja pas krimeve të dikuj tjetër, thjesht me ndoja të ikja, dhe nuk e kuptoja pëse ata vazhdonin të më pyesnin, pra ata po përpiqeshin të më tregonin që nuk ndjeja asgjë kur e boja, sepse për mua, ishte thjesht një pun dhe shkëputesha për të shkuar në shtëpi, dhe tani nëse shikon pas, Thjesht duhet të përbalesh me të, sepse nuk përbalesha me të në të shkuarën dhe duhet të kisha bërë. Kishën jashtë brënda burgu të shpesh 20 vitet të jetës të ndike kaluar në burg. Cili ka gjëmë burgu më i keqë, më rezikëshëm? Brazil. Pa dyshim, është burgu i Brazilit. Burgu Brazilit ishte duke umbushur, nga 12 persona duke shkuar në 50 dhe më pas në 60 dhjet. Ishte e madhë? No, no. Ishte vend shumë i vogël dhe supozohi të kishte vetëm 12 dhjet nga ne. Kur binë të shi brenda shkojë në tualet, së kishte dush, përdonim vetëm një rubinë e tuj dhe merdim një kovë dhe ja hidhim vetës, kishte mu shkojnja, minë. Ushqimi ishte orizë dhe bizele me buboreca pylli dhe ti duhet a hajet të gjithën, së kishte zhidhje tjetër. Cili ka ishë në problemi mëj madhë që ti ke patru brenda burgo të Brazilit? Problemi më i madhë që kishtë e brenda burgut ishte e që njërzit me ndonin se do të apësonin. Në fakt, kjo gjë ishte e kundra gardianit drejtuës të të burgosërve të rastësishëm dhe për shkak të korupcionit dhe parave, atë e vrau gardianit tjetër në pranit të fëmijës e ti. Kura i po shoqëron të fëmijën e ti në shkollë, a i e vrau për para. Për para. Për gjëmë e kishë që të ka ndodhur të problemi më i madhë që ti ke patur? Problemi më i madhë ishte se kishim në në kontrol atë gardianin, kështu që problemi ishte të burgosurit që ne mund të vristim, ne mund të godistim me thikë, ne mund të kontrolonim, mund të bashkonim, si që bëm në grupe djemsh së bashku. Kishim grupe djemsh të mirë nga Turqia, Italia, Spanja, dhe bëm bashk një grup prej nesh, dhe nëse kishim probleme me të burgosurit e tjerë, mund të shkonim të godistim me thikë, mund të vristim, mund të jarihnim, por me gardianin ishte e vërshtirë për ne, që të abonim, dhe a i mund të na e bonde në të njëtër mënyrë, si zvrau drejtuesin tjetër. A i po përpichej që të nashtynte dhe ne për para. Ne kishim një levizjet të mirë për të goditur më brapsht gjë të cilën e bonë. Gjën, cili ka ishë një burgosuri më i rezikshëm që t'i ke një orë? Mund të apërcaktosh më të keqin nga krimet që ka bërë, sa i famshëm ka qenë, por djemët më të rezikshëm që tako në rrugë dhe në burgë janë më të gjentëlmenët sepse nuk kanë pasiguri dhe ata zakonisht i njohin djemët e fort, por janë zakonisht ata djemët që ne jemi miqë së bashku. Janë djemët të cilët, janë të parespektuashëm dhe nuk din të bëjnë më mirë. Ne përfundojmë duke e darkuar, por ditë të themë që djali më i keqë është një nga shokët e mi më të mirë. Ishte babaj dhe gjagjaj drejtuazve të generalve të mësë të trembë dhjetë. Unë isha shumë i afërt me të, miku im Nelson, kështu që do të themë që është a i. Do të kalem të një në një dërprerje të shkurëtër publicitare dhe do të rikëtejmë sërisht në intervistën me John Alite që ndroni me ne sepse kemi surpriza pa fundë. Ke patru probleme me gambinot, ka ndashur të të vrasen. Ke patru ndë një ti edhe ke dëshmuar, kunder gjën gotit, kunder familjes. Ke patru ndë një frikë për vetën të ndër, për jetën të ndër, për fëmijët e tuj, që shikosat e në mafios, ndoshta mund vinë dhe të hakmeren, ndoshta edhe kur ti mund t'jesh në burgë. 
So, nga historia dihet që unë kam qenë bugjet e Brazilit dhe familia Gambino ishin të gjithë bosët ku takonin qeveritarët jebrin informacione si të quhet spion ose minë të shtetit. Unë jetën time asinëherë nuk jam kapur me diçka. Në shtetet e bashkuarat Amerikës nuk jam kapur asinëherë me armë ose në një skenë krimi ose me drogë ose në ndo një kasetë video audio. Nuk jam kapur asinëherë. Isha shumë besnik ndaj familjes Gambino, familjes Gotit, ndërisa ata u këthyen kundra meje. Djali u takua me qeveritarët, dërgoj titut e gazetave, a i shkeli betimin dhe gjithë u shtria e ti me djemt dhe komandantin shkelen betimin e tyre. Bosi familjes Bonano dhe komandanti ti ishin të zhuar, ata nuk e mbajtën fjallën dhe unë përfundimisht thash që nëse ata do të shkelin betimin e tyre, unë nuk i detyrohem azje, nëse do shkelin besnikrin time, unë nuk i detyrohem azje. Ata nuk janë të aftë për, nuk kanë frikë për këtë, nuk janë të aftë të bëjnë atë që ata më kanë kërkuar mua të bëjnë për ta. Po ata kanë vrasës të tjerë. Ata kanë vrasës të tjerë, por a i nuk kanë më respekt për familjen që u përjashtua, pjesa tjetër e familjes pra. Nuk janë të dhunshëm, në ditët e sotme, ata duhet të gjenë dikët të besuashëm për të më vrar mua, që ata të mos jenë të përfshirë vetë. Ka mundësi që ti të vritësh, është pjesë e saj, por unë e kam jetuar atë gjithë jetën time. Nuk është një pjesë që më shqetëson, apo më flikson, apo më intimidon. Unë kështu e kam jetuar gjithë jetën time. Jam suar me të dhe drejtoj të njëtin mesaj për të njëtët njërës. Jam jashtë asa jetë jo për bezdisje, por mos me ndoni se nuk jam i njëti person. Ok, do me thënë edhe shumë njërës dhe të kuptojnë fakti që shojnë gjonin që është gjallë që ka një jetë për stishtë ndryshe që e toni lumë për me familjen edhe me thmjetë, ti nuk do të thotë që të gjithë shpëtojnë kështu nga kjo jetë. Shumë njërës përfundojnë i meret jeta nuk dalin do të nga të grupe gjën është një nga raste të rala, pra që jo shumë njërës ta trajtën këtë pjesë i pik referimi që ndosht ta kjo do tjetë dhe jeta ime. Po për fëmijet e tu? Ja. So, you know, I'm a very violent guy over the years. Pra, me kalimin e viteve, jam bërë një njëri shumë i dhunë shumë dhe nëse dikush kërcenon fëmijet e mi verbalisht ose i sulmon fizikisht, apo të nëton të i marjetën. Kemi pasur disa incidente vitet e fundit, jo serioze, por i paralajmërova ata që bëjnë mirë të fshehin fëmijet e tyre dhe ne të gjithë kemi fëmi. Ata nuk kanë të bëjnë fare me jetë të tona. Kemi fëmi, ata më njohin mua dhe din që nuk kam vetën fjarë, nëse ndo kush, bona të gabim, nuk do të mundën më pas të duan fëmijet e tyre. Jam shqiptarë e them të njëtë një gjatë gjithë kohës, e kemi pasur në gjatë, gjatë gjithë jetës, është larguar nga unë tani për tani, por shpresoj të qëndroj kështu, kur unë të atakoj familjen time për sëri. Nuk është një kërcenim për të gjithë që të shkojnë të fshajnë fëmijët e tyra. Thënë që njërëzit nuk ndryshajnë, kur ka ishë në hera e fundit që ti arrite kulmin e nërvave të tua. Ndosht atë dje, e hun basë të ruan shdo dit, jam i si qertë, e hun basë shpesh të ruan, por nuk sulmoj më fizikisht. Pra e di, njerëzit që bërtasin, është një shprehje e urtë në Shqip, ti e di më mirë se sa unë, qëndë që lehin karvanit e esë për para, pra vazhdo të ecësh, se ata asë njëherë nuk do të ndalen. Unë nuk flasë shumë në të shkuar, sepse ishte shumë fizike. Ditët e sotme nuk do të boja asje fizike, por kur nuk jam duke folur ose duke bërtitur, atëherë duhet të friksohë. Better watch yourself. A mundet një ish mafioz tjetë një person emocional? Këtë emocionat forta brënda vetës? Unë jam një njëri shumë emocional, nuk e përqej këtë fakt. I them njërzve që përpichem të jemi sorë, jam emocional me familjen time, qaj, por nga nga tjetër, jam shumë i vështirë. Jemi njërës emocional dhe mendoj se zemra tona janë shumë të mëdha dhe jemi njërës të fortë. Pra i kemi të dyja, zemra të mëdha dhe jemi të fortë. Êshtë një kombinimi mirë nëse arin të kontrolosh ato. Dhe unë kam arritur të mësoj se si ti kontroloj emocionet e mija në të dyja mënyrat dhe më pëlqen të bëj shumë shaka dhe kur nuk ka vend për diçka të tjilë. 
kjo është e vërtet, është një fakt që njerëzit nuk e dim për gjonin, që gjoni është uh, një nga njerëzit më gazmorë që unë kam një orë. Nuk e mendoja, në momentin e parë që ne jemi takuar, uh, kishtë vetëm batuta dhe vetëm qeshtë, ndërkoj që kër e kisha parë, shumë ko për parë, dhe si kishim kontakt, mi shte kryuar, e për shtypja që ishte njeri që vetëm rrinte serios dhe nuk fliste dhe vetëm blinte, ndërkoj që është e kundër da. Gjënë ki postuar disa foto me ish presidentin e Amerikës Donald Trump. Nga njëheni, si njëheni dhe a e dia i originën të në Shqiptar, e prezentuar si një Shqiptar? I originally met Donald Trump actually from Roger King. Unë fakte kam takuar Donald Trump nga Roger King, i cili kam dërruar jetë, një djal shumë pasanik, i cili ishte shok me të dhe më prezentoj në vitet 90 në një nga kazinot e Mike Tyson. Donald Trump i do Shqiptarët, në disa njërës dhe unë besoj se a i ka dhe një intervist, ku thoshte se Shqiptarët janë njërës shumë, shumë të fort, dhe duhet të keni kujdes nëse nuk i respektoni ata, se ndryshe, do t'jeni në luftën e tretë botërore. Kër unë fola me të dhe mori veshë jam Shqiptar, të gjithë din, më përqena ideal. Le drejt, gjëja më e madhe ishte qëtësia, Bota ishte një qëtësi. Mund të thonë qëfar të duan, por a i burë vendosi qëtësi në botë dhe ekonomia ishte shumë mirë. Si mundet, një gangster milioner, si gjonalitet të humë të gjithë pasurin e ti, a mund të themi edhe sa pasurik e humë burë? Unë e di, për nuk dhe e të thoja. Kam humë burë rrëtë 35 milion dolarë. Kam humë burë shtëpi, biznese, Kompani parkimi me 17 milion, 17.5 milion në fakt. Klubi Milnatos përfiton të 4 milion në vit. E më pak se 10 vite, mund të humbas është pronat. Kur gjoni për në të regon të këtë histori në prapasken, unë dhe shqiptarët e tjerë që digjuam dhe shqam, kur digjuam shqifrën 35 milion dolar, por si humbë? Well, when you get in trouble and you get locked up. Kur u futam në probleme dhe unë bylla, të gjithë në dëshmuan kundër meje dhe dëshmi e dikujt kishtë e gjërat e mija në emrin e vetë. Pra një djalë kishtë e një ndërtes, e mbajtja të, një tjetër kishtë e klubin tim dë nadës, e vërja tha se do punohej për të mi këthyrë mbrapsht, por nuk ndodhi kështu. Ata i lejuan të mbanin si dëshmi kundër meje. Një tjetër djalë punoj për kompanin timet, parkimit, në fakt, dy djemë, të cilët përfunduam duke shqitur kompanin për 17.5 milion. Ka marëgjuar miliona në për avokat, ka mdërguar rreth 1 milion dolar në Brazil. Mbajo se mra shëshërën. Avokatët e mi në Brazil shkonin nga 250.000 dheri në 300.000 dhe investiguasit atje nuk ishin në qindra ku 100 të tjerë pagova në për sistemet e burgut, ndoshta 100 atje dhe parat ishin në arati. Pra, thjeshtë shkojnë dhe shkojnë në përvende që sta mermendja. Kam pasur parat të groposura, në cilat i konfiskuan. Dëshiron të e thuash edhe shqiptarve të tjera të shumë të muan për paske? Po? Shfar ndodhi kur gjonë a lite përfundoj në burg? Shfar të? I said when I'm in burg, qabë, para, para, para. Për diskutonë me gjonë në për paske në e thash, o gjonë, njësit vite të jetë të së në burg, kushtë të tisa e mërzitur sa të vite së thejnë, lërë vite të tha humba para, tha para, para. Tipike shqiptarë. Me shokë të një, ju krejzë. Do të përfundoj këtu rubrika pyetja hot, edhe do të ndjekim kujtsin e fundit që kemi përgatitur për John Alita. Kjo kujtsë titullohet i jeta e një gangsterim. Do të shohim regulat më të rëndësishme, tre regulat më të rëndësishme për momentet kërësorët një mafiozi dhe të një gangsteri. Cilat janë tre regulat kërësorët brenda një familje mafioza? 
Tre regulat më të rëndësishme janë struktura, dhuna dhe besnikëria. Tre regulat kryesore të një gangsteri. It would have to be a friendship. Duhet të jetë misia, biznesi dhe alianca. And alliances. Kur më thua misi, e ke fjallën të rrush nga ta, apo të kesh një misi, një shëqëri besnike? Loyal friends. Okej. Shok besnik, besa, shok besnik që e di që do t'jenë afer teje, jo si miq biznesi, ka diferent. Okej. Tre regulat më të rëndësishme brenda mureve të shtëpis të një gangsteri. Fëmijët e tu duhet t'jen prioriteti nëmër një brenda shtëpis. Të mos lejoj, as një brenda shtëpis time përveç familjarve që janë shumë të afert, tipike shqiptare. Nuk e hapim delën vetëm nëse nuk jemi shumë të lidur me ta. Pa. Gjëja e tret, do t'i ishte ndoshta baba im, për indrit e mi, të kujdesën për ta si shqiptar. Unë jam kujdesur për familjen ti me gjatë gjithë jetës dhe mendoj se jemi tipik shqiptar që respektojnë të moshuarit dhe kështu do t'jetë gjithmonë në shtëpin ti me. Cilat janë tre regullat më të rëndësishme të një gangsteri por në burg, në momentin që futet në burg? The three things when you're in jail that are most important. Tre gjerat kërësore kër je në burg. Respekti, të japësh dhe të marësh, privacia. Në burg futesh vetëm dhe del vetëm. Pra, jeme vetën të ndër shumicën e kohës. And you gotta leave by yourself. So do your time by yourself for the most part. And third is never a... E dreta është, asë njëherë mos haro familjen të ndë kur je brenda. Kjo është pjesa e vërstirë kur je brenda, sepse e shqetsohësh për ta. Duhet të vuash dënimin dhe të kesh mendje në qetë në të njëtë në kohë, pra të kujdesësh për familjen të ndë mendërisht si brenda dhe jashtë. Tilet janë tre regulat më të rëndësishme të një babaj gangsterë. Mendoj se gjëja kërësore që ti mëson fëmive të tu dhe e trishtuashme është fakti që nuk e zjedh duhet të kesh karakter, që ti mëson shatyre të ken karakter dhe kjo nuk do të thot që ti jesh burë, duhet të jeshi fort ose i dhunshëm. Mund të jesh një person gjentil. Në jetën tënde, mund të mos jesh kur pjesës zënkave dhe kjo është në regu, pra kujdesu për vetën si zotri. Në rrë, në rrë, në rrë, në rrë, në rrë, në rrë? Reguli i dytë dhe i tretë është ti mësoj atyre të jenë të aftë, të fitojnë para, të jenë agresiv, jo të jenë dembel dhe treta të jenë të motivuar, mos e që ndorë kur të shtyhen dretë që limit dhe do t'jesh i sukseshëm. Dhe i fundit, cilat janë tre regulat kryesori që duhet të ndjek me përpikt mëri, gruaja e një gangsteri, gruaja e një mafiozi. Nuk e di, nuk e kam një grua Por ti e ke patur një grua E ke patur grua, John You had a wife, John Nuk funksionoj Ok, me shënë se ne do t'i bëjmë skip kësa e pyetja Do t'bëjmë një pyetja shumë të sinqerë Dhe do t'me apësh një përgjigja shumë të sinqerë Të shtë pyetja e fundit e misën e glemur zonë Cile është gjëja me keqit që të ka bërë një femër Mendoj se gjëja me e keqe është kur jenë një pozicion të fort financiar dhe gjithë shka është mirë. Të gjithë janë rrëth teje dhe kur gjërat shkojmë poshtë dhe ti braktisësh, kjo është gjëja me e keqe për gjdo gangsterë. Sa shpet njërzit të lënë? Të të ka ndodhër kja. Të të ka ndodhër kja, për jo. Ja. Ok, John. Për mua ka ishën një knesi shumë veçantë, që ke shumë pjesë e misionit Glemur Zonë. Kalim derë që ke pranuar ftesën time për të shumë pjesë e Glemurit, dhe e të rëshmë suksese në të gjitha planet e tua, dhe shpresoj të nga vi shumë shpejt në Shqipëri, sepse Gjoni dëshiron të vi dhe tjetoj në Shqipëri. Për gjithë Shqiptarë që duan t'ikin në Amerikë, më saron e që një Shqiptarë që ka lindur dhe shtritur në Amerikë, dëshiron që të bëhet pjesë e Respect and to do a 
Shqipëri Te duhe Shqiptar Ka shën kjo intervista jon e bukur me John Alita Do të rita kojë misëri është në puntatat e artshme të emisionit Glamour Zone Dere atëherë ju regjit dhe një fundi aftë të këndshme Ju puthin fort, mua, mërë pafshem Mërë pafshem I lose the words when I'm trying, when I'm nervous, right? <laughs> I, know, I can't nervous, speak. Why? No, I'm nervous about speaking Albanian. No, don't, don't speak those. Albanian, no worries, yeah, okay. no worries. If you want, like, we, we can yeah, try yeah. the next time one or two words, yeah. but not sentences, okay. I know. I got my flower to not Julius Foley, or Sakisha. Hi there. Okay. Dalim, do you want to go out to take uh, fresh air? Do you need? I'm good. Oh, no. Uh, uh, Të një së bëshku me Gjonin, dhe të kalojmë në pjesën më të vështirë të emisionet Glamour Zone. Ha, jepi. Po, prit prej sekundë, sa ta bëjtë anë në qimen? Të një së bëshku me... Jo, you can continue, no worries. I, nuk dilja e kërdëve të se ta, se na e thikë në derë, se unë me më dhe një milion dolarë nuk e këthejmë më këtë, që ta dishë? Sa do me të dolmi? E edhe për një milion dolarë nuk e rikëthi nga e para gjejnë. Me më gjyshë më pasë. I qinë që a thoj e lujë. Në 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 n I'm more mature from my age. Thank you. And we, it's not that we have been talking so much, so I'm glad that you've been there. Thank you. This is yours. Mira, how big is your question? My friend. I don't understand. Oh, so funny. Are you Christian or Muslim? Are you Muslim? Uh, my dad is Muslim. My mom is Christian. Yeah, my whole family family was raised my by whole family her. Was Muslim, you know, but yeah. they didn't practice. Yeah. My whole family's name's Muslim. My father was Muhammad, but my grandma oh. was Fatima, and my oh. my grandfather was Ali, oh. my uncle Salam. <laughs>